శుభం బియాతు శ్రీ గురుబ్యా నమ జ్యోతిష్యంలో మనం ఎన్నో రాసులు అవే రాసులు కనబడుతున్నాయి అవే నక్షత్రాలు కనబడుతున్నాయి మనకు అదే సమస్యలు కనబడుతున్నాయి ఏమిటి పరిష్కారం ఏమిటి అందరూ చెప్తుంటాం ఈ రాశి వారికి పదిహేను రోజులు బాగుంటుంది నెల రోజులు బాగుంటుంది ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం ఏంటి బాగుండడం అంటే ఏంటి బాగోలేకపోవడం అంటే ఏంటి అనే విషయం మీద కొంచెం దీర్ఘంగా చర్చించడంలో భాగంగా మేషరాశిలో అశ్విన నక్షత్రం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు ఈ అశ్విన నక్షత్రం లో పుట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే అనుకుంటాం మనం మొన్నటి వరకు అష్టమ శని వచ్చింది తర్వాత చూసుకునేసరికి మనకు ఆల్మోస్ట్ భాగ్యంలో శని వచ్చాడు ఆ తర్వాత చూసుకుంటే ఇప్పుడు రాజ్యంలో శని ఉన్నాడు ఏమిటి శని లాగా ఉన్నాడు మన వ్యాఖ్యలు పడుతున్నాడు మనకి ఏమైనా పని అవుతుందా అవుదా అని ఒక రకంగా ఎందుకు నక్షత్రాధిపతి కేతు అశ్విని నక్షత్రాధిపతి ఆ కేతుకు శనికి పడదు సో హౌ ఫార్ దిస్ సాటర్డే వర్కౌట్ అవుతుంది అలాగే అదర్ ప్లానెట్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మేషరాశి వారిలో ఉన్న అశ్విని నక్షత్రానికి అవుట్ ఆఫ్ నైన్ ప్లానెట్స్లో ఏ ప్లానెట్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయి ఆ ప్లానెట్స్ ట్రాన్జిట్లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏం సంగతి వండే ప్రదేశాన్ని బట్టి ఆ భావాలని ఆ భావాలకు సంబంధించిన పనులని సక్సెస్ఫుల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఇన్ డెప్త్ మన మన గో ఫర్ అస్ట్రాలజీ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశ్విన్ నక్షత్రం ఉంది తొమ్మిది గ్రహాలు ఉన్నాయి తొమ్మిది గ్రహాలు ఇప్పుడు యాజన్ తోడి చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు శుక్రుడు సెకండ్ హౌస్లో ఉన్నాడనమాట శుక్రుడు అశ్విన్ నక్షత్రాల గురించి కేతు అశ్విన్ నక్షత్రం కేతు కాబట్టి కేతు శుక్రుడికి కమ్యూనికేట్లో సక్సెస్ఫుల్ చేస్తాడా కలిసి ఉంటే బాగానే ఉంటాడా లేదా అని చూస్తే సపోర్ట్ చేసే రకమే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ వీళ్ళు సపోర్ట్ లెట్లు పెట్టాం కమ్యూనికేషన్స్ విత్ భోగం ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ అనమాట సో సెకండ్ హౌస్లో ఉన్న వీనర్స్ ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ ఎ గుడ్ సపోర్ట్ అంటే కుటుంబ స్థానం వాక్ స్థానం విద్యాస్థానం అనేటువంటి సెకండ్ హౌస్లో ఉన్నాడుగా వాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుడ్ సపోర్ట్ చేస్తాడు అలాగే థర్డ్ హౌస్లో ఉన్నాడు ఎవరు ఉన్నారంటే రవి బుధుడు ప్లస్ రాహు ఉన్నాడు ఇప్పుడు రాహు ఉన్నాడు తీసుకుందాం రాహు మళ్ళీ సెకండ్ హౌస్లోకి వచ్చేస్తాడు సెప్టెంబర్ పదిహేను తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ హిమ్ రాహు ఆల్సో గోయింగ్ టు కేతు రాహు కేతులు ఇద్దరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మంచి అవినాభ సంబంధం ఉంది వాడు ఇద్దరు ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడు ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ అగైన్ ఫర్ హిమ్ అన్నమాట అలాగే మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ బుధుడు రవి కూడా బుడో ఇంట్లో కూర్చుంటే యాజాన్ టుడే తీసుకుంటే మనం జూలై ఫస్ట్ నుండి తీసుకుంటే అక్కడ కొన్నాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఇద్దరు ఈ బుధుడు రవి ఉన్నాడు కాబట్టి బుధాదిత్యం తృతీయ స్థానం ఉన్నాడు కాబట్టి కేతు నక్షత్రానికి దిస్ గివ్స్ ఎ గుడ్ సక్సెస్ అంటే ఇస్ ఎ గుడ్ సైన్ అగైన్ ఎ మోడ్ బిజినెస్ డైనమిక్గా చేయగలిగితే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ అష్టంలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అష్టంలో ఏ గ్రహం లేదు కానీ భాగ్యంలో గురువు ప్లస్ కేతు కూర్చున్నాడు ఈ భాగ్యంలో ఉన్న గురుడు చాలా మనకి ఏం చెప్తాడంటే వచ్చేసాడు ఆల్రెడీ కమ్ బ్యాక్ టు ధనురాశికి వచ్చాడు వచ్చాడు కాబట్టి అక్కడ పంచమ స్థానంలో చూస్తాడు ఎవరిని మేషరాశిలో ఉన్న మూడు నక్షత్రాలను చూస్తాడు కాబట్టి మంచి సపోర్ట్ చేస్తాడు మనం అనుకుంటాం కానీ అశ్విని నక్షత్రం ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకు చూస్తే థర్టీ డిగ్రీస్ తీసుకుంటే థర్టీ డిగ్రీస్ ఒక రాశిలో తీసుకుంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ జీరో నుండి తీసుకుంటే పదమూడు మూడుల ముప్పై తొమ్మిది అంటే ముప్పై డిగ్రీస్ అంటే పన్నె ఒక్కొక్క రా నక్షత్రానికి మనం తీసుకుంటే బై నైన్ తీసుకుంటే అయితే తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు అంటే త్రీ మూడు డిగ్రీస్ చిల్లర వరకు అశ్విని మొదటి అలాగే తొమ్మిది డిగ్రీస్ వరకు అంటే మనం రకంగా చెప్పాలంటే పది డిగ్రీస్ వరకు తొమ్మిది పాయింట్ చిల్లర డిగ్రీ వరకు వరకు మనకు అశ్విని నక్షత్రం ఉంటుంది అక్కడ నుండి పద్దెనిమిది చిల్లర వరకు రెండవది అండి భరణి అశ్విని భరణి కృతిగా నిక్ష అలా మనం లెక్కేసుకుంటాం అన్నమాట లెక్కేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి నక్షత్రానికి కొన్ని డిగ్రీస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో టోటల్ నైన్ డివైడ్ చేస్తాం అన్నమాట అశ్వినిలో నాలుగు భరణిలో నాలుగు కృతిగా ఒకటి సో అలా మనం తీసుకున్నప్పుడు అశ్వినికి మనకు ఆల్మోస్ట్ నైన్ డిగ్రీస్ మనకు వరకు నైన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఎంత ఉంటుంది అన్నమాట అలాగా ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు ఈ నక్షత్రము ఏదైతే ఉందో నైన్త్ హౌస్లో జూపిటర్ ఉన్నాడు కానీ జూపిటర్తో ఒక కేతు కూడా ఉన్నాడు కదా ఆ దగ్గరలోని ఆ కేతు కూడా పక్కకి జరుగుకుని వాడు కూడా మనకు వృషిక రాశిలో ప్రవేశించి ఓన్లీ జూపిటర్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ గివ్స్ ఏ ఫుల్ సపోర్ట్ది అశ్విని నక్షత్రం అనమాట అది ఎప్పుడంటే సెప్టెంబర్ పదిహేను నుండి మనకు నవంబర్ పదిహేను మధ్యలో కనిపిస్తుంది అంటే ఏమైంది అక్కడ సెప్టెంబర్ అంతా నవంబర్ అంతా పదిహేను పదిహేను అంటే టూ మంత్స్ అనమాట అంటే అశ్విని నక్షత్రం కానీ మనకు ఒక రెండు నెలల కాలం ఏంటంటే గురువు యొక్క అనుగ్రహం అనేది సంపూర్ణం కలుగుతుంది అసలు గురువు అక్కడికి వచ్చింది అప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు
బట్ రియల్గా ద స్టఫ్ అది రియల్గా ద ఫోకస్ అశ్విని నక్షత్రం పడడం అవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు ఏ పాదం మీద పడ్డం అంటే దానికి హార్డ్లీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ డేసే ఆ గురువు యొక్క అనుభవం ఉంటుందన్నమాట స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ పదిహేను నుండి నవంబర్ పది మధ్యలో సో అది పీక్ టైం అమృతమైన అద్భుతమైన సమయం అని అంటామన్నమాట ఆ సమయంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అంటే దసరాలకు ముందు దసరాల వెనుక ఆ టైంలో తీసుకోగలిగితే ఇట్స్ ఎ గోల్డెన్ టైం అని చెప్తాం అన్నమాట అంటే ఒక మంచి గ్రహం మనకు అనుగ్రహం ఇంచాలి ఇవ్వాలంటే ఏడాదిలో కూడా ఆ మహా అయితే ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇస్తాడు అంతే చూడండి అంత సింపుల్గా అంటే గుడ్ అక్కడ ఉన్నాడు కదా అని అన్ని పనులు అయిపోతాయి సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతాయి అని అనుకుంటే అది పొరపాటు మాట సో అశ్విని నక్షత్రాల వాళ్ళకి మనకు చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆరు నెలల్లో తీసుకుంటే మనం అప్రాక్సిమేట్లీ గురు బలంతో ఏమైనా శుభకార్యం చేయాలి ఒక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి శుభకార్యాలు అంటే వివాహాలు చేయించడం పిల్లలు ఆడపిల్లలు వివాహం జరగడం గృహప్రవేశం చేయడం తర్వాత ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్గా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు తర్వాత పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసేటప్పుడు దానికి అగ్రిమెంట్స్ చేసుకోవడం రాజనీతిలో ఉన్న రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఉన్నతమైన సరికులను చేసే పనులు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం ఇవిటన్నిటికీ ఒక గోల్డెన్ టైం అంటూ స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా ఆ టైంలో ఏమైనా మొదలు పెడితే అంటే వ్యాపారం జాయింట్ వెంచర్స్ మొదలు పెట్టాలన్నా ఇవన్నీ ఒక ఒక టైం తీసుకుని మనం చేస్తాం సో స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ పదిహేను నుండి నవంబర్ పదిహేను మధ్యలో కానీ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే ఆ టైంలో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయానికి చాలా బాగుంటుంది లైఫ్ లాంగ్ అది బాగుంటుంది వాట్ ఎవర్ ద డిసిషన్ యూ మే టేక్ అండ్ దాట్ పాయింట్ మళ్ళీ అందులో అది ఎంత కరెక్ట్గా ఉన్నా కూడా అందులో కూడా ఇంకా మూలాలు అంటే ఇంకా అంతకుండా చెప్పి లోపలికి వెళ్ళడం అవసరం లేదు చాలా రిటైల్ కాలనుకుని మనం సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో మనకు టోటల్గా ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఆ టైంలో మీరు చేసే అభిషేకాలు కానీ గురుమంత్ర సాధన కానీ లేదంటే ఏ తీర్థయాత్రలు కానీ లేకపోతే యజ్ఞాలు కానీ యాగాలు కానీ ఏం చేసినా ఒక సంకల్పం అనుకుని నాకు ఇది జరగాలి ఇంకా నా లైఫ్లో ఇది కావాలి అనే ఒక బలంతో ఏది చేసినా సెప్టెంబర్ నుండి నవంబర్ పదిహేను మధ్యలో చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా దానికి ఒక శ్రీకారం చుట్టడం దానికి ఒక సక్సెస్ అవ్వడం దానికి కనీసం మొదటి స్టెప్ అయినా ఆరంభం అవ్వడం అందులో ఇనిషియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మేము రోజు జాతకం చెప్తున్నామంటే ఎప్పుడు పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం ఎప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం మేము ఒక మొదటి స్టెప్ వేసి ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చాం ఆ స్టెప్ ఆన్ చేసిన రోజు ఒక మంచి ముహూర్తం అయి ఉంటుంది అంతేది ఈరోజు మేము ఇక్కడ చక్కగా చెప్పగలిగాం అలాగే ఈరోజు ఏజిఎం డిజిఎం ఆ లెవెల్లో బ్యాంక్స్లో ఒక ప్రమోషన్స్ తీసుకుని రిటైర్మెంట్ అవుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒక మంచి స్టెప్ వేయబట్టి ఈరోజు ఆ స్థాయికి వచ్చి ఇక్కడ రిటైర్ అయినట్టు అలాగే కొంతమంది ఉంటారు యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళైనా సరే ఇంకా ఏదో ప్రైవేట్ కంపెనీలో పదివేలకి పదిహేను వేలకి జీతాలతో బతుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాడు ప్రాపర్ స్టెప్ రైట్ టైం తీసుకోలేకపోయేవారు జాతకం కూడా దాని అనుగ్రహం తెలుసు జాతకం బాగోలేకపోయినప్పటికి కూడా నేను చెప్పాలని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే జాతకం బాగోలేదు ఏ అస్ట్రాలజీ చెప్పినప్పటికీ కూడా జాతకం బాగోలేదు మీద వేస్ట్ ఇది అది ఎంత చెప్పినా కూడా ట్రాన్జిట్లో మంచి సమయం వచ్చినప్పుడు కానీ ఒక మంచి నిర్ణయంగా తీసుకోగలిగితే లైఫ్ టర్నింగ్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ భగవంతు మనకు చెప్పాను భగవంతుడు ఎన్నోసార్లు చెప్పాడు మనకు ఏంటంటే ప్రతి దానికి ఒక సమస్య పరిష్కార మార్గం అనేది కనబడుతుంది అని సో ట్రాన్జిట్లో గ్రహాలు అనుకూలించే సమయం అంటే మన రాశికి అనుకూలమైన పరిస్థితి ట్రాన్జిట్లో కనుక కనబడితే ఆ టైంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తెలిస్తే టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యి మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా మనం లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ముహూర్తం అంటే అదే పరి సో అంజేది ఏంటంటే అశ్విని నక్షత్రాలు చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే ఆ టూ మంత్స్లోనే ద మేజర్ డిసిషన్స్ కానీ తీసుకుని ఓకే ఫైన్ ఇట్స్ ద రైట్ టైం చెప్పారు గురువు గారు మనం ఈ టైంలో వీళ్ళు చేద్దాం అని అనుకుని కానీ అంటే రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ గురించి కాదు నేను మాట్లాడుతుంది రెగ్యులర్ ఎవ్రీడే చేసే ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు తప్పదు కానీ ఒక మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని ఒక లైఫ్ లాంగ్ సరిపడే ఒక డిసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సెప్టెంబర్ పదిహేను నుండి నవంబర్ పదిహేను మధ్యలో కానీ తీసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా అది ఒక మైలు రాయి ఓ రకంగా చెప్పాలి ఒక మైలు రాయి ఒక మహానాయకులు ఎవరు ఉన్నారంటే వాళ్ళు రాజకీయంలో అలంకరించడం చేస్తారు చేసేటప్పుడు ఒక మంచి సమయం చూసుకుని అలంకరించ చేస్తే వాళ్ళు మనం అనేది చూసుకోవాలి అలాగే నాట్యం సినీ రంగంలో అడుగు పెట్టాలనుకుంటారు అడుగుంటే ఒక మంచి సమయం చూసుకుని అడుగు పెట్టాలి ఎంత నువ్వు గొప్ప ఫాదరు ఫాదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ హీరోలైనా హీరోలైనా నువ్వు అడుగు పెట్టేది మాత్రం కరెక్ట్గా ఉండాలి లేకపోతే ఉంది మనం ఇక్కడే చూస్తున్నాం చాలామంది పెద్ద పెద్ద
సో ఇంకా మిగిలిన బలం ఏం తక్కువ ఉందని దానికి మళ్ళీ మనం రెమెడీస్ బోల్డ్ చేసుకుంటాం రత్నం ద్వారా అనుకోండి మంత్రం ద్వారా అనుకోండి యజ్ఞాగాలు అంటాం ఇంకా బోల్డ్ రకాలుగా చెప్తాం గురు బలంతో ఒక సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అని అశ్విని నక్షత్రం వాళ్ళు మాత్రం అనుకుంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ టర్నింగ్ పాయింట్ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ వరకు కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేసుకోండి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బ్యాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స